。大家好，我是牛奶。萧炎一行人正在虚无空间之中飞掠，左前方的虚无空间深处却突然传来了一股让萧炎觉得很是熟悉的能量波动。等萧炎赶到时，就见竹里长老正在被人围攻，而黑晴更是已经被人在天灵盖上捏出了五个血洞。此时的黑晴已经闭上了双眸，他像是知道自己这次。死定了，认命了一般。然而下一秒，一道熟悉的声音在他的耳边响起：“你说是你捏碎他的脑袋更快，还是我更快？”猛地睁开双眼，黑晴看到抓着自己脑壳的红脸老头正在被萧炎按着头，很不合时宜的开始怀疑这是不是自己的死前幻想，又或者是自己嘎的太快了，以至于没有感觉到疼痛。直到那红脸老头开始说话了，黑晴才终于意识到来人竟真的是萧炎。阁下是何人？我乃北龙岛火战长老。强忍着要被爆头的恐惧，那红脸老者咬着牙道：“萧炎并没有回答火战的话，直到让火战松手。”宁门被人捏住，火战并没有选择的余地，于是火战提出，等他数到三，两人一起放手。萧炎闻言张了张嘴，正准备说话，黑晴却是涨紫了脸，冲着萧炎吼道：“别管我，杀了他！他是北龙岛的半圣强者，地位可比我高多了，一命换一命，赚了。”萧炎深深地看了黑晴一眼，没动手，也没说话。火战此时虽然恨不得撕烂了黑晴的嘴，但他也从萧炎的态度中解读出了重要信息，那就是还有的谈。于是他又沉声问了萧炎一次：“阁下以为如何？”“可以。”这次萧炎没有给黑晴再次开口的机会，立马答道。四秒钟后，黑晴微靠着萧炎，感受着嘴中残留的药香，很是惋惜地看向了火战的所在位置。要知道那个老家伙可是半圣强者啊！若是萧炎刚刚能够将其击杀，怎么说也是挖了北龙岛的一块肉啊！火战，怎么回事？另一边，那正与竹里长老交手的半龙长老千玄，察觉到这边的变故，大声喝道：“出了点问题！”火战目光死死地盯着萧炎道，心里却是琢磨起了：这小子真邪乎，明明看起来那么年轻，却能让自己感受到一股压力。千玄听到这话，眉头狠狠皱起，旋即猛地一掌将竹里长老震退，停下手来，朝着萧炎施压，试图用太虚古龙一族的名头令萧炎知难而退。然而萧炎理都不理他，只默默地拿出丹药给刚刚闪掠到他身边的竹里长老：“你怎么来这里了？这里的事不是你能插手的，你带黑晴走吧，我来掩护你们。”刚吞下丹药，竹里就连忙开口道：“萧炎动了动手指，正想同竹里长老说道说道。”那火战却是很没有眼力劲儿的，一直在旁边叫嚣着。终于，萧炎不耐烦了，脚步猛地朝前一踏。下一秒，那火战老头的天灵盖就又回到了萧炎的手中。终极半生的实力也敢在我面前叫嚣？萧炎似乎并不着急，捏爆火战的头，只淡淡的看着他道：“你，你是斗圣强者。”目光惊恐的看着面前的年轻男子，火战惨白着一张脸，说话的声音都带着一点颤抖。不远处的黑井以及竹里长老也被萧炎露的这一手给震得不轻。要知道，萧炎当初从东龙岛离开时，不过方才五星斗尊的实力，这才几年时间不见啊，就直接从五星斗尊蹦成斗圣了。这还要不要人活了呀？黑井目光呆滞的喃喃道，手臂轻抬。萧炎此时欣赏够了手中之人为他展示的变脸戏法，食指指尖轻轻的点在了火战的额头之上。下一秒，一个血洞陡然出现，火战的气息也飞速的萎靡了下去。随手将一道符文打入火战体内，萧炎将手中之人丢到了黑晴的怀里，道：“要擒住他，还不需要拿你的命去换。”漠然的接过那不知死活的红脸老者，黑晴一时间说不出话来。千玄眼看着情况不对，立马招呼着同伴转身就逃。竹里长老担心放虎归山，连忙出声让萧炎快拦下他们。谁知萧炎光笑着点头，身形却是一动也不动。直到两分钟后，妖明一行人出现，人手一个的将逃离的人给拎了回来，其中赫然就有刚刚跑得最快的半龙长老千玄。从妖明手中接过已经被打晕了的千玄，萧炎将其封印了之后，又丢给了黑青。随后目光看向竹离，同他们介绍起了妖明的身份。竹离一听对方是九幽地冥蟒族的，立马就警惕了起来。毕竟据他所了解的情报，九幽地冥蟒族可是三大龙岛请来的援兵。一感受到竹离的警惕之意，妖明就知道问题出在哪里了，连忙表示之前答应与三大龙岛合作的是他那不成器的兄弟，而他本人呢，受萧炎的邀请，是很乐意带领九幽地冥蟒族帮助东龙岛的。短暂的怔愣之后，竹离长老看向了萧炎。待的后者微笑着点了点头后，他的眼中方才迸发出狂喜之色。此时的东龙岛最需要的就是这援兵之力呀、啊。
，三大龙岛此次清朝出动，东龙岛的情况很不乐观，而且龙皇陛下也被三大龙王给联手困住了。萧炎知道情况紧急，当机立断，就带着众人再次朝着东龙岛的所在位置进发。不管那三大龙王有多强，他都不可能因此对紫妍的处境视而不见的。东龙岛上空某处，一支约莫二十人的小队正在盘旋。萧炎、黑琴他们一露头，那队人就围了上去。下一秒，小队人马就被迫表演了一下天女散花。九转斗尊巅峰的小队队长，眼看着自己瞬间变成了光杆司令，又惊又怒地问萧炎：“究竟是什么人？”萧炎没理他，只专注地在已经千疮百孔的龙岛上寻找着紫妍的踪迹。此时的龙岛混乱一片，东龙岛的防线甚至已经从外围缩小到了最核心的龙殿。紫妍此时并没有在龙岛之上，而是在较远的虚空之中同三道身影对战。萧炎的火瞳顺着能量波动找到紫妍时，就见一高挑的紫发美人正包裹在一套暗金色的贴身战甲之中，手持同色长枪同三大龙王激战。萧炎能感受到这三个家伙至少都是三星斗圣的实力。紫妍现在与其对战，虽并未落入下风，但很显然并不能支撑太久。回神，萧炎就想先去龙殿，然而一道龙吟之声先一步响起，是先前的光杆司令在传信。一巴掌将那大汉变成血雾，萧炎怒喝：“找死！”随后便一马当先，朝着龙殿所在暴掠而去。但阻截他们的人马很快便到了。面对着这些阻截，萧炎一声冷笑，旋即体内斗气运转至极致，就是一片火海自其嘴中喷出，一火开路，萧炎他们势如破竹，很快就到达了龙殿的上空。然而就是在此时，一名身体如同巨猿般的黑面大汉闪现而出，面色狰狞的，就是一拳对着萧炎轰去。哪里来的混账东西，乱我三岛大事！黑脸大汉乃是西龙岛的大统领玄魔，实力二星斗圣。竹篱急忙将这信息传音给萧炎时，其本尊以及其他人已经被萧炎用柔劲儿送往了下方的龙殿，而萧炎此时已经化身为金色巨人，应接了玄魔这一拳。给我滚！两拳相对时，萧炎那怒雷般的轰鸣声也陡然在天地之上炸响，旋即一股可怕的能量风暴瞬间形成，荡开之时，方圆百里之内，所有靠得近的双方强者。皆是被那股风暴掀飞，身形猛地后退好几步。玄魔脸上难掩的震惊：“小子，你究竟是何人？报上名来！我太虚古龙一族的事，可不是一般人够胆插手的。”玄魔冷喝道。萧炎却是理都不理他，只将目光看向了远处的西北方向。只见两位身着青黄袍服的老者从那里飞掠而来，径直落在了玄魔的身旁。二人指责玄魔废话太多，直接擒了萧炎便是。萧炎看着那两位突然加入的老者，眼皮直跳，因为他出色的感知力告诉他，来人的实力比这玄魔还要强上一线，显然是两位达到了二星斗圣中期的巅峰强者。这样一来，自己还怎么去帮助紫妍？萧炎的心里一片沉重。然而下一秒，竹篱就带着自家的大长老青山，实力二星斗圣中期，以及二长老青木，实力二星斗圣初期，就场来了。哼。你们三大龙岛，欺我东龙岛无人不成？好了，本期分享就到此结束喽。视频呢看到这里啦，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。